മക്കൾസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ജെ കെ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ മറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നമ്മൾ മറച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരുന്ന ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇനി ഇത് തെറ്റിക്കില്ല ഒറ്റ തവണ കേട്ടാൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ആകാംക്ഷയില്ല അല്ലെ ഓക്കെ നോക്കാം പക്കണ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ആരുടെ പിക്ചർ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ ശരിയാണ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നോക്കി ഇതിന്റെ പേര് ഇയാളുടെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലീലിയോ ഗലീലി അല്ലെ അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജനിക്കുകയും ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മരിക്കുകയും ചെയ്തൊരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ആര് നമ്മുടെ ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ന് അല്ലെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പിസയിലെ അതായത് ഇറ്റലിയിലെ പിസയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അവിടെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിനകത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഗലീലിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഗലീലിയോ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗലീലിയോസ് ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ ഓടുവരുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആ ബോൾ ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇതേ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും ഈ ഹൈറ്റ് എന്തെയും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോൾ ഉരുണ്ടു വന്നതാ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതാ ഏകദേശം ഈ ഹൈറ്റ് എത്തി ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ബോൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തണ്ടേ പക്ഷെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗലീലിയുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമുക്കും ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് നമ്മളെ വീഡിയോ അതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും അല്ലെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാനിതാ ഒരു സ്ലോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടതാ ഈ സ്ലോപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ സ്ലോപ്പിന്റെ ആ ഒരു മാറ്റം വരുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നോക്ക് ഈ ഒരു ബോൾ ഉരുണ്ടു പോകുന്നതല്ലേ ഇതാ ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഈ ഹൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബോൾ നോക്കുക ഇതാ വീണ്ടും ഉരുണ്ടു വന്നതാ ഇതേ ഹൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിലൂടെ ഉരുണ്ടു വന്ന് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നീട് അത് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങൊക്കെ ഒരു ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു വീഡിയോ മാത്രം കാണിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബോൾ ഇതാ ഉരുണ്ടതാ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഒരേ ഹൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ദൂരെ സഞ്ചരിച്ചുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഇവിടെ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ അതങ്ങനെ ഉരുണ്ടുപോയി ഉരുണ്ടുപോയി അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റിയായി സഞ്ചരിക്കും കാരണം എന്താണ് ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക കാരണം ഈ ഹൈറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതങ്ങനെ ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ബോള് ഒരു തറയിലൂടെ ഉരുട്ടി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ബോൾ എന്ത് ഉറക്കെട് തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു വിചാരിക്കാം കിക്ക് ചെയ്തു ആ ബോള് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് ഉണ്ട് അവസാന ദൂരത്ത് പോയിട്
ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്നൊക്കെ ഓർത്തേക്കാം ജസ്റ്റ് ഓർത്തേച്ച രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗോലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അല്ലേ ആ വെൻ ഇറ്റ് ദ മാർബിൾ ട്രാവൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത് ഏതിലായിരിക്കും ദാ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫിഗറിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടിക്കറ്റൊക്കെ ഈ ഫിഗറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈഡ് ദ മാർബിൾ കം ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിങ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട ഉരുണ്ട അവസാനം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിശ്ചലമായി എന്തായിരിക്കും കാരണം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എന്താണ് ഡ്യൂ ടു അല്ലെ ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ ഘർഷണ ഫലം അല്ലെ ഘർഷണ ഫലം കൊണ്ടാണ് ആ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘർഷണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഹാപ്പൺ ദ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ വാസ് ആബ്സെന്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ ഉരുണ്ട് അതങ്ങനെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുഖമാണല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ അഴിമച്ച് ഇരുന്നാടോ ഒറ്റ നിരങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ആവുക അങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എത്തി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോവാ അല്ലെ സ്കൂളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തിലേക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ബോള് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ ഘർഷണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവും സംഭവിക്കുക അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗലീലിയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് സമവേഗത്തിലുള്ള നേരേഖാ ചലനം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ പോയി ആ ഉരുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ലോപ്പ് നിന്ന് ആ ബോൾ ഉരുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ നേരേഖ ചലനത്തിലുള്ള ആ തുടരാന് ആ നേരേഖ ചലനം നിലനിർത്തുന്നതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ദ മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു ബോൾ ഉരുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ലോപ്പിലൂടെ ഉരുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പോണ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പോകുന്നില്ലേ ചലിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ആ ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് നമ്മളെ ഗലീലിയയുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഓർത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന് സമവേഗത്തിലുള്ള നേരേഖാ ചലനത്തിന് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോം അലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നിശ്ചലമാക്കാൻ അല്ലെ ചലനത്തിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ആ ബോൾ ഉരുണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ ബോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബോൾ ഉരുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഏതായിരുന്നു ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഘർഷണ ബലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ബ്രിങ് ടു റെസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്ക ഒരു ബോൾ ഉരുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു ബോൾ ഉരുണ്ട് വരുന്